，来了来了，哎，现在咋办？什么咋办？啊，带他们兜风啊！哎，兜风？怎么兜风啊？再过几条街，前面就是法租界了。只要进了法租界，知不知道？我就不相信日本人胆子再大，敢在法租界把咱们怎么样？呵呵好主意，走喽！<笑>怎么开车的？哎，大个，你们是警察吗？队长，我们没想到在上海又见面了。是你呀、啊？哎，凌云，你们认识啊？认识。哎呀，认识不就好说了吗？认识干嘛还搞这么大阵仗啊？来来来来，先放下，放下。没听着吗？认识，大哥，你这开车太不小心了。何止是认识啊，哥，啊，之前是我干爹的顾问，实际上是个日本间谍。哟，日本人啊！小野，我真后悔当初没一枪崩了你。哈哈哈哈后悔？何止是你一个人后悔啊！我想，周坤未来最后悔的一件事情，就是当初没有打死我。哎，傻大个子，说话放尊重点行吗？这是中国，中国上海不是日本东京。怎么了？在上海怎么了？你们大晚上开着卡车在这儿干什么呢？嘿，跟你有关系吗？这是中国。嘿，我开着卡车在我们中国城市的街道上，哎，碍着你们日本人什么事儿了？你们守时间也太长了吧？我们兄弟俩晚上出来遛弯，关你什么事儿啊？就是，哈哈哈，遛弯。开这个卡车遛弯，给我送！哎，敢敢！敢快快快！你们几个把这药搬到黄包车上去，肚子快点啊！好，好嘞，是是。快快快！他们到时候直接把这药运到码头，直接装船起运。哎呦，厉害厉害！那当然了，快帮忙去！哎，好好，快快快！哎，快点，都快点啊！小心点，我来我来。小心点啊，轻点啊！来吧。哎，大哥，我没时间等你啊，有完没完呢？我们得走了。好，很好，好一个明秀战斗，暗地成长。嘿，了解我们中国成语啊。行了，这一局算你们赢了。什么叫算我们赢了？不懂他说什么。哼，你这是向兵礼，我是向兵礼，哎，跟我就没关系。果然是名不虚传啊。嗯，你最花哨，但是你不要太嚣张。你以为把药品都送走了以后就没事了吗？你们搭了两条性命，知道吗？哎，傻大个子，我要怎么提醒你？啊？这是中国。
我们中国讲究的是杀人偿命，欠债还钱，懂不懂？<笑>你们晓得的吧？<笑>真够是吧？那你看看我能不能杀了你们？不是，那里那是法租界，我就不信你敢开枪杀人。不管是哪，今天我都要杀了你们两个，看我敢不敢！哼，杜凌云，如果说周坤看到你的尸体的话，我想他也会明白一个道理：不要对敌人太心慈手软。这是上一次你们让我明白的，但是你放心，看在你我之间的关系上，给你一个武士道的精神，我不会用枪杀了你。来人，动手，一刀刀杀了他们！来，哎，你们要干什么？一会儿打起来，我可保护不了你啊！自己照顾好自己。什么？他们拿着刀呢？啊？你不小时候打架挺厉害的吗？那不是小时候吗？我。你没事吧？别动！别动！别动！别动！少爷，杜长官，你们没事吧？你可来了，没事一点皮外伤，绝不能放过他们。朋友，我要是你的话。看看现在的情形，绝不会轻举妄动。这位朋友是何方神圣啊？我是谁你不用知道，我就是上海滩一名普通的工人，他们跟我一样，都是各个工厂的工人。<笑>普通的工人，普通的工人不在家，晚上睡觉，大晚上拿着枪拿着刀把我们围着，你们想干什么呀？你们想干什么呀？中国有一句俗话，不知道你听说没有？路不平有人铲。你们带这么多人为难我家少爷和他的朋友，我作为一名中国人，我能袖手旁观吗？是不是，兄弟们？是。好，那请问这位大侠，你想怎么样？我可以放你走。不行，不能放了他们。这些日本人留着肯定是个麻烦。不行，我们只要在这儿把日本人给杀了，咱们要防以后麻烦就更大了。到底想怎么样？赶紧说！我要你保证，以后不会再对我们仁义大药房的人动手。只要你承诺了，我就马上放你走。好。我答应你。来，兄弟几个，今天啊，好好的压压惊。来，来，我看呢，还是兵里哥计策高明，不仅呢骗过了日本人，还让药安全的上了船。高明什么呀？差点把命都搭上。哎呀，但是我真没想到啊。现在日本人真是胆大包天，敢当街杀人。他们有什么不敢的？只要不是在租界，都怪咱们政府腐败无能。若国无外交啊！少爷，你们俩也要小心。这日本人敢当街杀人，他们也会偷偷的下手啊。这样，以后我哥去哪儿，我都跟着。我护着我哥，不能让日本人得逞。我呢，再找几个手下的兄弟来保护你们。有那么严重吗？我又不是纸糊的，别忘了，我在东北可是上过战场的。啥意思？我没上过吗？你跟大伙证明一下，我没上过战场吗？上过。那你笑什么呀？哎，我是真没想到啊，我哥一个大少爷，能动手杀鬼子，而且杀了好几个呢。听见了吧？少爷，还是小心为好。老爷，来，把药吃了。哎呀，我现在哪有心情喝药啊？也不知道人家凌云要的那批药装上船了没有。进来。哎，老爷，药已经安全上船运走了。你看，太好了。哎呀，太好了
。这个，哎，凌云跟咱们宾礼哪儿去了？哦，他们去顾凯的俱乐部了，说是要去庆祝一下。庆祝什么呀？深更半夜的，快去叫他们赶紧回来。哎，好的好的。哎，老爷，人年轻人在一块乐呵乐呵，那不是很正常吗？这都什么时候了，乐呵什么呀？去叫他回来，我有事说。他快去！好的，好的。你这急脾气。哎呀，太好了。哎，对了，郝先生，你今天可以啊。你咋知道我们哥俩会被日本人围住啊？呃，我哪里知道啊？我又不是神仙，我是担心日本人肯定不会善罢甘休，所以我就去找几个厂子里的工人。带他们一起去找你们去了，郝先生真行啊啊！不显山不漏水的把几个工厂的义勇队全集合在一起，今天要不是你，我们兄弟俩可真就搭上了。嗯，来，我敬你，来算我一个，来来。少爷，你这是夸奖我呢？我哪有那个本事啊？我只是在那几个厂子里边认识的老乡比较多，他们听说你啊。是给东北军运药，又被日本人追杀，所以他们都答应去帮忙去了。看来，咱们得抓紧训练义勇队了。哎，这样，我现在啊，就赶快给你们送一批枪过去。那太好了，<笑>感谢顾老板。哎，这客气啥呀？再说了，这兵里哥可是答应了我参加你们药厂义勇队了。你们知道我眼下最担心的是什么吗？今天我们跟小野。算是公开撕破脸皮了，那也就是证实了我们为东北军做药这件事情。那日本人下一步肯定会到我们药厂去捣乱的，那咱们就更得赶快成立义勇队了。那来得及吗？工厂的工人没有任何战斗经验，那训练他们需要时间的，他日本人会等着咱们训练好再来啊。哥，要不然这样，顾先生呢，在法租界有处宅子。之前呢是一直存货的地方，现在一直空着。我想，干脆咱们就把药厂搬到那里去，那里偏僻。另外呢，又是法租界，这日本人压根儿也想不到咱们会在那里制药。就算他知道了，日本人也不敢在法租界搞事情。少爷，这个主意不错，掩人耳目。君のせいじゃないよ。私は治安部のよくわかってます。金持ちな坊ちゃんに見えますけど、その度胸と知恵は誰でも比べるものはない。この君、あいつは今後強い相手になりそうだ。それなら誰かを頼んで殺せばいい。あ,あ、そんな程度に追うんでない。これから。ちゃんと計画して、ヤスラが当分に薬剤を作るってことを潰しちゃう。客様来ました。哎，大冢先生，今天你要给我介绍的大人物到底是哪一位呀、啊？不要着急，稍等片刻。啊。处长，山口一雄。今后你可以直接跟我联络，有什么事情我也会直接跟你吩咐的。你们老板呢
，我们老板在见贵客，抱歉。啊？那我们边吃边等吧。啊，走，先进去。如果县长真的那么难对付的话，我们只有一个办法了。呃，什么办法？让向庆松从这个世界消失就好了。嗯，上高先生，恕我直言，这向庆松老奸巨猾，不好对付呀。再说，他在上海也是有影响的人，万一把他给……这这让人知道了。再说，现在他家的生意都是由他儿子向斌理，在打理。他这个人，基本上就是个废人呐。哼！当年向庆松在东北那边打仗的时候受伤，来上海闯荡，任上海中医药房工头，后来一路升到了副总经理。之后，他赴日本考察药业。回到上海以后，办药厂，生产中成药，凭借祖传秘方生产的血结丸，名震上海，从此就成了上海的实业巨头之一。据我的了解，他的仁医大药房在上海就有十三家支店，除此之外，东北、天津、浙江、江苏、河北、山东各地都有支店。他还是大丰印刷厂，还有联华工业原料公司等十几家企业的老板。范先生，如此有实力的上家，也难怪会攀上这门亲事啊！<笑>范先生。你不会现在还一心想把你的女儿嫁进向家，对向庆松下不了手吧？盛口先生，您您误会了，这这这向家人他胆敢对抗大日本帝国，他真是冥顽不化，他他他不识时务，他不会有好下场的。我怎么会把我的女儿往火坑里推嘛？我只是觉得。正因为他有如此大的实力，所以我才告诉你们，对付他那是要小心谨慎呀。你继续忙吧，少爷，你看，大家都在抓紧时间生产呢。我这一趟去安徽还算顺利，这么多原药材只用了不到一个星期就采办齐了。少爷，我这儿有一份原药材的清单，你过目一下。哎，不用不用，你办事我放心。少爷，这些天我翻了一下账目，呃，这两个月呀、啊，咱们厂的开支有点大，咱们账面上已经没剩多少钱了。
快起来，着火了！快睡，快起来，快起来！着火了，着火了！别睡了，快，快起来！着火了！快救火！快快快救火！快点快点救火！快快快快快救火！快救火！赶快打电话，让消防队过来救火！好，快！给我，少爷，少爷，刚才我看了一下，厂房什么的烧毁了三座，设备什么的几乎全部都没有了。要想再恢复生产的话，即使不考虑钱的问题，那也得要两个月的时间。更何况现在我们也拿不出那么多钱来呀！哎呀，你小声点。跟你们说了，这事儿一定不能让我爹知道。老人家现在的情况，再加上……知道药厂被烧了，你不怕他又病了？好，幸好法租界又建了个新厂，要不然东北军的药品非得耽搁不可。那其他的订单怎么办？得马上修好厂房设备。可是我们……哎呀，钱的问题我来想办法。你们觉得这是意外吗？你的意思？前两天。我们在街上，刚被日本人阴了一下，这会儿厂房又被烧了。要说这是意外，哼，我是不信。那你的意思是，日本人？少爷，那这样的话，我们就得把厂房全部转移到法租界。少爷，少爷，您回来了，方老爷给您打电话，约您晚上去他家呀。老爷，向少爷来了，快请。向少爷，来吧，方师傅啊。哎呀，最近啊，方叔特别的忙，听说你回来了，也没时间去看你，别挑理啊。哎，啊，师傅，您哪儿的话呀、啊？理应宾礼回来之后，先来看望您的，但是家里事务实在是太忙了，您不见怪就好。哎呀，说什么呢？来来来，快坐。我都知道了。听说你现在把家里的生意都接过来了，后生可畏啊！我在你这个年龄的时候啊，还在英国人的厂子里干苦力呢。嘿，哎，以后在生意场上，你可得让着点你方叔叔啊！哎呀，方师伯，您这是哪里话呀？我哪敢跟您比啊？您也知道，我真的是不大会做生意，还望将来。方世伯，您多多提携，向您学习呢。孺子可教，孺子可教啊！记住，一定要保持这种谦虚的态度，啊，一定会有大好前程，肯定能超过你父亲。方叔叔相信你。世伯，您过奖了。嗯，世伯，这么晚了把宾礼叫来，是不是有什么急事啊？到底是年轻人呢、啊，沉不住气。是，我叫你来啊，是有重要的事情要跟你说。听说昨天晚上你们厂子着火了，是。哎呀，真是屋漏偏逢连阴雨，现在家里上上下下，都为这件事情发愁呢。没有出人命，那就是万幸，万幸啊！我也知道这两年你们的生意不太景气。平时得花大笔的钱来维护营运，这次又要恢复生产，一耽误的是。
拿着。十万，嗯，这么多，这也是仅够你重新恢复生产，再加上支撑一段时间的。怎么，方世普，这是日本大和银行的支票，您什么时候把钱存到日本的银行里了？嗯嗯哎呀，管他什么钱，他总是钱嘛，谁跟钱过不去啊？对不起，方世婆，这个钱我们向家不能要。日本人的钱不是钱，是毒药。我爹曾经跟我说过，日本人上次提出帮助我们家，是要收购我们仁义药房的一半股份。我想这次也不是无偿的帮助吧，方世婆。您是长辈，我尊重您，但这件事情以后您还是不要再做了。如果您希望我们两家还有来往的话，告辞。宾礼。常言道：“识时务者为俊杰。”干嘛非跟日本人过不去？跟他们作对有什么好下场？你爸爸是老糊涂了，什么抵制日货，不跟日本人在一起做生意，那都过时了。你还年轻啊，千万别走错了路。我爸的九十九句话，我可能都不听，但有一句我是赞同的，那就是作为中国人，绝不能当汉奸。你。宾礼，你来了。让他走，咱们家没有他这种傻女婿。宾礼，这是怎么了？以后别跟我女儿来往，赶紧走。哎，宾礼。滚！让他滚！左岸閣下は今頃いいチャンスだと。明日から計画の第一歩を実行するようと実施した。日中の間に揉め事を挑むとはっきり命令した。その計画一応言ってくれ。私たちの目標はここだ。労働者の反日感情は激しい。我が。日本人向けにいわゆるゲオン君と成立したけど、ちょうどそれが求めているところだ。よし宾礼哥来信了啊！信上说啥了？你宾礼哥说，凌云暂时回不来，要留在他的身边，帮他训练人手，还有呢，监督药材的生产。不过他告诉咱们，药的事儿不用担心了，以后他都负责了。不过还说，你三叔最近身体状况不太好，现在由宾礼当家了。向伯伯生病了，要紧吗？好像没什么大碍，就是岁数大了嘛。不能操心，所以现在才让病理当家。那他还说啥了？没了。他他没有提到我呀、啊。哦，那个说了一句，顺便说一句，让我给你带个好。没了。没了。你看，哎。张经理这义勇队的规模可真是够大的、啊。四
。现在日本人越来越嚣张，一，市面上越来越乱，二，这也是没办法。三，是。不过我们这个跟你们人医药厂可没法比啊！你向大公子夜战日本人，还在东北打过仗，亲手打死过关东军，这在上海滩都传遍了，没人不佩服啊！别听外面瞎传，都是大伙谣传的。那张经理。那咱们就这么说定了，这真是不好意思啊！第一次见您，就跟您开口借这么多钱，谢谢了。哎呀，哪里话？你是顾老板的朋友，顾老板之前帮过我。再一个，就冲你们仁义大药房支援东北军，和你向大少爷的所作所为，我也要帮你们度过这次难关。干什么？干什么？啊！干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？お前たちの出番だ。はい。挑衅我们，我们训练的时候拿石头砸我们，还骂我们，工人们没忍住，就动手了。坏了。うまくいってる。すべては計画通りだ。よし。今この攻撃事件は中国人のイオンデンがやったと伝えて、事態をもっと厳しくなる。中国人を俺たちの命令に従う。お前らは。計画通りに続け。我们的生命正受到威胁，我们必须自保。日本海军陆战队必须给我们逃回故乡。我们怎么办？少爷，你的咖啡。收音机打开吧。好的。一周前，日本驻上海总领事村井苍松就发生在三友实业市的暴乱事件提出了四点要求：第一，上海市长吴铁城先生进行公开道歉；二，逮捕和处罚作案者；三。对被害者进行经济赔偿。四，取缔和解散上海以抗日救国会为首的一切反日组织和团体。吴铁城先生表示无法接受村井总领事的要求。昨日，日本驻上海第一遣外舰队司令岩泽幸一发表声明，声称上海市长如果对松井所提出的四点要求不做令日方满意答复，日本海军将采取适当行动。这日本人无法无天了呀！砸我们中国人的厂子，还打人，哎，现在还恶人下告状，哎，气死我了！哎，少爷，我跟你讲，现在街面上好多日本人的，这个日本人到处在打砸中国人的商铺
。哎，黄埔那边不戒严了，听说江面上来了很多日本军舰，看来这是要打仗啊！不可能，不可能！你可别说不可能，当初所有人都以为日本人不会打沈阳呢。沈阳和上海一样吗？上海这么多租界，这么多外国人，我就不相信日本人敢公然的发动战争。走，走，走，走，走，走！愣着干嘛？赶紧把门关了！哎，哎，哎，不准打！不准打！打开！不准打！快打！哎，这家伙干嘛？不要打！喂，这里是北四川路二号，有一伙日本，走快！你们，你们都干什么？这这什么东西？这……喂，什么？什么？喂！怎么了？北四川路那边的分号好像出事情了，出什么事了？刚说两句就断掉了。哎，是哎，少爷，少爷，少爷。静文，这个向斌里也太不像话了。说不理你就不理你，他还算是个男人吗？一雄，你怎么回来了？你最近怎么总是不在店呢？啊，这几天我去跑进货的事情了。俊文，你怎么了？他跟斌里吵架了。吵架了？为什么呢？静文的爸爸骂了斌里几句，斌里就不理静文了。斌里跟方先生吵架了，怎么回事？这事儿也不能全怪斌里，我爸让斌里接受日本商会的资助，斌里不干，两个人就吵起来了。你看这个斌里。老生，杨快，别砸了！你干什么你们？你干什么你们这儿？别打你干什么？凭什么砸我家店？凭什么打人？干什么？打的就是你们！打？打呗！哎哎，上！你们干什么？打！放出去！哥，怎么样？没事吧？没有，你再晚来一会儿，我把他们全撂倒。行，行，行，行，行，行。不过下回碰到这种事儿啊，多叫点人，这多危险啊！来不及了，打电话我就赶过来了。哎，你没受伤吧？没事，没事。检查一下，看砸坏了多少东西。哎。今晩はどこでも行くない。ここで待ってろ。命令を待て。はい。一雄、一雄。何をするんだ。俺が見に行く。覚えとけ。命令がなかったら、絶対この部屋を出るな。一雄、哎，兵林，一雄，你，哎，你，你怎么来了？哎呀，你要再不出来，我就走了。你忙什么呢？啊，我刚才在后面清点库房呢。哦，要不要帮忙啊？哎，不不不不，不要了不要了，我可以的。别客气啊。呃，你这么晚来，有事吗？其实也没什么事，就是想找人聊聊天儿。啊，不打扰你吧？啊，没事，进来吧。我听说。上海的很多工厂在秘密的组建针对我们日本人的义勇队。这次的暴力事件，也是义勇队所为，真是太嚣张了。嚣张？一雄，要说嚣张，也是你们日本人太嚣张了吧？我们是干什么的？我们是经商的，我们当然是想太太平平的过日子嘛。可现在这个情况。大家为什么组建义勇队啊？不就是为了自保吗？这么说来，你们向甲也参与了？你是不知道啊，就是今天，你们日本上千人
到我们中国的商铺去打砸抢，啊，连我家的药铺都给砸了，你说我们能不自保吗？啊，这还是我们中国人的地盘吗？上海的情况比较复杂，何况之前不是有日本人的商铺也被你们中国人给砸了吗？不是，我给你一个建议吧，如果是再次发生这样的情况，你可以在你的门口挂上日本的国旗。这样没有人会砸你的店，对不对？对，挂着日本人的国旗，我的店是没人砸了。可谁还会到我们店里去买药呢？嗯，冰凌，我这是帮你嘛。哎呀，一雄，你别误会啊，我这话不是怪你，我是责备那些上街打砸抢的日本人